4227 60 personer genomförde ett test där maxresultat var 105 poäng. Så resultatet framgår av diagrammet. Bestäm variationsbredden. Så har vi variationsbredden. Jag har inte skrivit det här ordet innan men kanske det är dags. Är lika med den högsta. 105. Och det minsta är 75. Och det ska vara 30. Poäng. B. Bestäm kvartil av ståndet. Så har vi... Blodar. Den högsta, Q3. Den övre kvartilet om det och det. Så drar vi med den. Nedre kvartilet. Övre då är 100. Och nedre är 85. Så det måste vara 15 poäng. Ja, det är lite tätt i alla fall. C. Bestäm medianen. Medianen är, som ni ser här. Det här är medianen. 95. Medianen är 85. Ja, 95 poäng. Förlåt. 95 poäng. D. Hur stor andel av personerna hade 95 poäng eller mera? Så har vi här då. 95 eller mera. Så det ska vara 50 procent. Alltså två kvar till. I. Hur många personer hade 85 poäng eller mindre? 85 poäng eller mindre. Så har vi 85 är det första kvartilet. Så måste vi ha 60 dividerat med 4. Så har vi 15. Så det måste vara 15 stycken. 15 personer. Som är mindre än 85 poäng. Eller 85 eller mindre. Förklara varför kvartel av sönder är ett bättre spridningsmått än variationsbredden. Ja, spridningsmått då. Om vi tittar på variationsbredden, vi tittar båda den punkten. Den punkten. Och det påverkar väldigt mycket om det finns extrema värde. Men däremot om det är... Vad heter det nu? Kvartel av sönder vi pratar om. Vi pratar bara om dessa värde. Som är egentligen i mitten där. Ja, det var den. Så varför är det mycket, mycket bättre? Så att vi tar lite. Ja, ungefär. Hur tätt är de? 